Disparado o ponto negativo é a segurança em Fortaleza. Eu já havia escutado falar sobre isso. Logo que eu cheguei conversando com o motorista de táxi, ele falou sobre o respeito que deve ser dado aos bandidos. Eu achei que era sacanagem do cara falar sobre isso. Mas enfrentei na pele isso. Eu tenho uma câmera boa que eu comprei para tirar fotos. É, no dia 2 de janeiro, todo mundo nas ruas. Eu fui na praia de Iracema, bem no fundo, quase terminando a praia de Iracema. Logo chegando a uma marina, tem uma ponte toda destruída e tinha várias pessoas em cima da ponte escutando funk, tomando cerveja, conversando, algumas motos e tal e como tem um barco encalhado lá antigo, eu fui tirar foto na hora que eu estava chegando próximo, duas pessoas me chamaram em cima da ponte e falaram por que você está tirando foto aqui da gente? e eu falei, estou tirando foto de todos, não tirei de ninguém em específico eu falei assim, nós não queremos que você tire foto da gente, é, pode apagar Lógico, eu vou respeitar, né? Respeitar, tem que respeitar bandido. Ali não tinha nenhum policial, eu também nem ia atrás de policial. Tanta gente que tinha em cima da ponte. Muita gente feia, gente drogada e por aí fora. Eu não senti medo, pessoal, por incrível que pareça. Eu senti puto, fiquei muito puto por isso. Por nós estarmos vivendo no nosso próprio país na mão de bandidos. Eu tive que deletar, lógico. Senão talvez o pessoal podia até me tomar a minha câmera. Deleitei tudo, desagradecido, até foram educados, <risos> por aquilo que pareça, mas eu tive que respeitar bandido. Aí eu retornei é, para a parte mais turística, perto da frente lá do Pirata, que é um, um local onde tem várias baladas, vale a pena conhecer a balada do Pirata, inclusive. É, Sexta-feira tem forró com tapioca, você paga 20 reais de entrada. E tem a segunda-feira mais é, divertida do, do mundo. É, no Pirata, você paga 50 reais, mas vale muito a pena. E aí eu avistei dois guardas e fui conversar com o guarda. Não denunciar nada, eu queria saber, entender um pouco sobre isso. É um bando de vagabundos que se concentra lá. E nem adianta para nós é, recolhermos, é, porque logo em seguida eles são soltos. Então é isso, nosso país infelizmente está entregue a bandidos, porque as nossas leis permitem isso. E os guardas têm muito pouco muito pouca autoridade para mudar isso, infelizmente, então eu realmente me senti inseguro, na, na Orla especificamente tem muitos guardas, os guardas são muito bem trajados, as viaturas são muito boas, tem muitos guardas e eu não vi nada acontecer, inclusive no Réveillon tinha um milhão e meio de pessoas, não vi nada acontecer, nenhum guarda correndo, nada, tudo tranquilo, todo mundo se respeitando. É, ontem eu estive na Praia do Futuro e eu desci um pouco antes da, da localização das barracas e fui caminhando. Aí estavam passando dois guardas e eu perguntei para eles, é seguro caminhar por aqui? Ele falou assim, não, essa zona aqui é perigosa. Você vai lá para as zonas onde ficam as barracas porque lá nós temos policiamento. Então, infelizmente é assim. É, a maioria do, da, das partes onde que nós, eu estou visitando, eu estou verificando isso. Na parte turística, tem uma quantidade de policiamento muito forte, muito ostensivo, você se sente seguro. Infelizmente, a população no restante está entregue à sua própria sorte, porque não tem policiamento, policiamento. é muito raro ter. Então, segurança, se você for vir morar em Fortaleza, fique na parte turística. E, inclusive, como já disse, na Praia do Futuro eu também não me sinto seguro. Eu sugiro ficar aqui na região da, de Aldiota, Praia de Iracema, Meirelles, Mucuripe, onde tem bastante policiamento. Sobre limpeza pública, é deprimente ver um povo que continua sujando a sua própria cidade, sem respeito nenhum. Muitas ruas com muito lixo. Lógico que o governo tem uma parte sobre isso, porque é raro você ver aqui caminhões de lixo recolhendo lixos nas ruas, como nós vemos em São Paulo. É, você vê várias é, localidades com lixo nas ruas e você percebe que são lixos antigos que estão lá sem recolher há muito tempo pelo governo. Eu estava na Monsenhor Tabosa ontem e tinha um único garim limpando a Monsenhor Tabosa. É impossível para o gari limpar. Inclusive eu passei no, no, nos locais onde ele já tinha limpo e estava tudo sujo, porque ele não tem condições sozinho de limpar a Monsenhor Tabosa por completo. 
Então, realmente tem muito a melhorar a parte de limpeza pública aqui em Fortaleza. O outro ponto fraco é a educação no trânsito. Falta total de respeito aos pedestres. Se você tiver que atravessar uma pessoa idosa, grávida, deficiente, o pessoal não dá passagem. Você tem que entrar no meio, se arriscar um pouco para poder passar. Pô, é tão fácil você ser gentil no trânsito. Você vive numa cidade tão linda como Fortaleza, o pessoal parece que está todo mundo estressado. Então isso tem que melhorar e muito aqui em Fortaleza. O pessoal é muito agressivo no trânsito. Então, pessoal, resumindo, se vale a pena morar em Fortaleza, sim, com certeza. Inclusive, eu estou pensando em ficar pelo menos, talvez, seis meses no próximo ano por aqui. Por quê? Primeiro, a vibe da cidade, a gentileza do povo, é, muita coisa para você fazer durante o dia e a noite aqui nas praias, praias maravilhosas ao redor. O custo é, de alimentação é né, muito mais caro que São Paulo, em torno de 10%, você fazendo as compras em grandes supermercados. A parte de moradia é muito mais barato que São Paulo, na parte de aluguel. Se alugar um carro que está aqui também é muito barato, ou mesmo comprar um carro, ou trazer o teu carro de São Paulo. Lógico que a única coisa que você tem que se preocupar vindo para cá é morar no local adequado, Eu não aconselho morar em casa, morar em apartamento. Nessas praias mais famosas, que é totalmente factível, você, eu acho para a nossa fase, é, faixa de pessoas que estão acompanhando mais 50, de R$ 1.500, R$ 2.000 para pagar de um aluguel, para ficar próxima do local seguro e aproveitar tudo que a cidade tem de bom. A parte de lixo faz parte da cidade, acho que o governo vai melhorando. E outra, uma coisa que é super importante, pessoal, a partir do momento que você vive em outro país ou vive em outras cidades, se tem alguma coisa que te incomoda, vai procurar ONGs de apoio a isso. Se te incomoda o lixo, vai procurar ONGs que trabalham com a educação do povo para a limpeza pública. Ou grupos de limpeza eh, da praia, por exemplo. Tem vários projetos dessa maneira. Então se envolvam mais ajudando a própria cidade a resolver os seus problemas. Se o problema é educação no trânsito, vai trabalhar com ONGs que trabalham na parte de educação eh, dos condutores. Para melhor respeitar os pedestres. Então faça alguma coisa também para mudar aquele status quo. Então é isso. Forte abraço a todos.